このタイトルロゴからはね、一切ホラーゲームってわからないんですけど、こちら、ムベンベラジオというね、子供たちの中で流行っている、なんかラジオかなんかなのかなをテーマにしたホラーゲームなんですね。田舎町とかでの物語、子供が主人公の物語らしいんですけど、なんでこのゲーム選んだかっていうと、ちょっとね、なんか僕の夏休みとか、ちょっとまあ、綺麗綺麗的なね、あのー、キャラクターっぽくて、すごくそれが可愛いなと思って、えー、選んだんですけども、いいね、できるんですね。ああ、いいね、いいね。本当に、田舎の学校っぽいですね。広いな、グラウンド。下校時間だ。今日もあの森を通るの嫌だな。通学路に森があんの。すごいな。おー、でもほらほら、なんかちょっと、キレイキレイっぽいな。えっ、ー、と、マウス感度を、こんぐらいにしましょうね。いや、ちょっと、それでも早いな。こんぐらいにしましょうね。こんぐらいでいいか。えー、っと、4時半に帰るんだな。小学生にしてはちょっと遅いかな。で、駄菓子屋があったり、お、なんかいるね。これ、ちょっと綺麗綺麗っぽくないこれ。まあ、違うっちゃ違うんだけど、なんかこの可愛さがね、いいですよね。話しかけられるさえちゃん。んきみちゃんは、ムベンベラジオって聞いてるきみちゃんってのが主人公なんだな。はい。うん。まだ聞いたことないんだ。なんか、僕くんとキミちゃんみたいな。ちょっとそこら辺もなんか、若干オマージュしてる感じするね。そうなんだ。毎回小さなお題を出されるんだよ。キミちゃんも聞いてみなよ。小さなお題。うん。今日帰ったら聞いてみるね。なんだお題って。今日はお片付け、お父さんとお母さんのお手伝いしてみよう。お片付けを頑張ってみよう。みたいなことを言ってくれるみたいなことなのかな。はーい。で、駄菓子屋があって、おお、しょうね。いいね。なんか、この感じ、いいね。昭和をテーマにしてんのかなああ、いいですね。お宝がありそうですね。めちゃくちゃカツオがガチャガチャ見てん。なにこれ。無弁べラジオ消しゴム。無弁べラジオってこんな感じなんだ。切手不要で送れる。全6種類プラス、切手不要で送れるシークレット。切手不要で送れるってどういうことなんか消しみたいなのがあんのかな消しんというか。ん元気くん。このガチャガチャ全部揃わないんだけど、なかなか揃わない。全部揃えたいんだけど、なかなか揃わないんだ。同じのばっか出てくるんだよ。混ぜてないのかなで、ここに置くんのかな集荷時間午前10時、午後4時。これはなんか、これ揃えるみたいなミッションありそうだね。でもお金とか、ないのかなあ、ちょっとみんなに話しかけてからスタートしようか。はいはい。ガチャガ、てかすごいな。学校の前に駄菓子屋があって公園あるってもう、たむろしてくださいみたいなもんでしょ、これ。ねえ。絶対一回普通こういうのってさ、高速で一回家帰ってからじゃないと、本来行っちゃいけないけどさ。うん。でもこんな寄っちゃうよ。住上くん。これ、割り箸ゴム鉄砲だよ。六連射できるようにするんだ。ああ。昭和の子供はこんな風に遊んでたんだろうな。シーソーは手が鉄臭くなるし、お尻も痛くなる。今こうシーソーってないらしいからね。確かに公園で見かけないよな。このタイヤとシーソーの部分の下に頭をさ、子供が入れちゃったりとか。まあ子供はバカだからしちゃうんだよな、きっと。これもなさそう。この遊具壊れてて全然回らない。あ、で、こっちが帰り道なんだ。はいはい。今はブランコの気分じゃないや。こういうのもしこのブランコ持つ場所気をつけないと危ないんだよね。ああ、この鉄とこの鉄のこの間に指挟まったりみたいな。ね。こういうの全部淘汰されてきて、ね。危ないのなくなっちゃってますからね。まあ、そうあるべきなんだと思うんだけど、でもその時代というか、危ないものもあった時代に普通に子供たちも生きてきてるわけだから、ちょっと難しいよな。まちこちゃんの妹。バスまだかな早く帰って無弁弁ラジオ聞かなきゃ。めっちゃ流行ってんな。これまちこちゃんか。きみちゃんちは近くていいな。公園の奥の森を抜けたらすぐだもんね。近道って憧れるな。このまちこちゃんっていう子たち子はちょっとバス通学なんだ。あ、ちょっと羨ましいんだ。俺小学校バス通学だったけどね。この道は遠回りになっちゃう。バス通してて、でもまあ普通に歩いて帰れるというかね。全部若干遠かったね。小学校も、まあ、子供の足だと30分かかっちゃうし、この道、朝は平気なんだけど、夕方は薄暗くてちょっと怖い。ちょっと暗くなってきたね。で、中学校がめっちゃ遠くて、中学生の足でも40分ぐらいかかってて、自転車通学ダメだったから、結構、えー、これ怖いなこれは通りたくないな
。なんでこんなところにカカシあるんだろう。ちょっと怖いな。確かにな。別にカラスの声はしたから、カラス避けなんだろうけど、そんな必要ないような気もしちゃうというか。この森が怖いんだな。まあでも一瞬だね。確かに。お風呂上がりの暗がりの廊下っていうか家の廊下とか怖かったもんな。猫ちゃん。猫と和解しよう。お、かわいいゆきちゃんただいま。お、かわいい。自分ちの猫なのかなこれは学校から近いね。牛乳はなんかいろ、いちいちちゃんと調べられていいね。あ、ムベンベラジオ聞けんじゃないあ、聞きましょう。ほい。日本語かはい。楽しげな音楽。おすごい。いや、僕、ムータロウ。ムータロウ僕はデンメン。<笑>デンデン、今日も手紙が届いてるよ。ミフィーちゃんみたいな。はい。読んで読んで。読んで読んで。ムータロウ、デンデン、こんにちは。おお。私は小学生の女の子です。誰が読まれたのかな、友達が。学校からの帰り道。あれ一人で歩いていると寂しく感じる時があります主人公と同じじゃん、キミちゃんと。帰り道が楽しくなるようなムベンベチャレンジをお願いします。ああ、ムベンベチャレンジさっき言ってたやつだ。帰り道が楽しくなるようなチャレンジだね。楽しくなるようなチャレンジだね。頑張れ、ベンベン。ベンベン。うーん。おおわ、三つ卵産むの<笑>卵産んだ。今日から三日間、毎日一つずつお題を出していくよ。卵産んでお題出すの。はいお題を産むんな、ムベンベン。一つ目のお題、いくよ。じゃあ、ムベンベンじゃあ、ベンベン。おお、なんか気持ち悪い音。カカシに声をかけてみよう。ええー、あのカカシカカシそう、よく畑に立っている、あのカカシだね。嫌なこと言うなみんなも帰り道にカカシ、いるよね。必ずいるわけじゃないと思うけど。明日の帰り道、早速チャレンジしてみて。明日のチャレンジなんだ。うふふ、ワクワクしちゃうな。<笑>うふふワクワクしちゃうな絶妙な二人だったな<笑>なんでこ,うこれがこんな爆流行りするんだセーブがあるんだねガチャガチャなんかあるかなできるならやりたいけどな無弁ベラジオのお題「かかしに声をかけてみよう」だったよねなんで流行ってんだあれ全然おもろなかったぞ君君ちゃん昨日の無弁ベラジオ聞いてみたうんカカシに声をかけるって変なお題だね。カカシそっか、キミちゃんはそういうお題だったんだね。えみんな別々のお題を、お題があるのえうん、なんでもない。キミちゃん、また明日ね。怖、えお題がそれぞれ違うとかあんのおい、カツオ、お前、ガチャ、俺も引かしてくれよ。このガチャガチャ、シークレットってのがあるみたいなんだけど、本当に入ってんのかな金色のやつとかだったりするのかなあ、この右が、あのー、棒読みというか、覇気のない子で喋ってる子か。で、横がこう、卵を産む、あれか、ベンベンですね。ベンベン。えー、やりたいけど、駄菓子屋のおばちゃんいないみたい。なんかないのかなどっかで拾えるとか、エンディング分岐みたいなのがさ、こういうので、なせ、なしたりとか、しないんですかね。また一人でやってんのかバ,バス待ってんのかな君ちゃんは無縁ベラジオで聞いてる僕はちょっと怖いから聞くのやめたんだ。怖い。怖いうん。ほら、噂があるでしょお題を無視すると怖いことが起きるって。そんな噂があるんだ。まあ、ただの噂なんだけどさ。えー、無視するっていう道もあんのかなそれはそれで面白そうだけど。君たちは聞いてんのかい無弁ベラジオ。お姉ちゃん、いつも怖い話して私のことを怖がらせようとするんだよ。私、全然平気なんだから。怖いんだろうな、言うて。ちょっと僕夏っぽくていいね、でも本当に。ねえねえ、この公園のブランコ一人でに揺れてるとこ見たことある嫌なこと言う。え、見たことないよ。え、誰かが見たって言ってた。学校の外だけど、この学校の七不思議の一つなんだって。えー、学校の七不思議じゃないだろ、それ。学校の外だけど、その公園のね、これ。学校の七不思議じゃなくて、学校の近くの七不思議だよ、それ。いやでもこれちゃんとしてて面白いなぁ。こういうとこ、実はと、あっあなんかあんじゃねえのこれ。いや、絶対あるでしょ、これ。チューリップは増加なんだ。えぇ、ー。絶対何かある。まあ、ムベンベ君の、ベンベン君の言うこと一回聞いてみるか。
これね話しかけるって怖いな無弁弁ラジオのお題かかしに話しかけてみようだったよねはいかかしさんこんにちはかかしさんこんにちは何も起こらないでも話しかけたことにはなったんだよなそうだよね帰ろう待って待って今僕に話しかけてくれたよね怖怖いやーごめんごめん昼寝してたそんな驚いた顔しないでよいつもこの道を通ってるの知ってるよ実は僕すごく困ってて誰かが話しかけてくるのずっと待ってたんだ困ってるそう僕が昼寝してる隙に僕の大切な目玉をカラスの野郎が一つ加えてきやがったんだ。確かに一個ないなと思ってたけど、おしゃれデザインだわけじゃなかったんだ。この森のずっと奥に巣があって、いろいろ集めてるみたいなんだ。僕の大切な大切な大切な目玉、取り返してくれないかいわかった、探してみる。ありがとう。僕の目玉は青くてピカピカのボタン、よろしくね。えどういうことちょっと待って。意味がわからん。あ、レーザーあれカラスなのかこれ。カラスなのか。どういうことやねんと思った。<笑>めちゃくちゃ破壊光線出してんじゃん。これカラスなの<笑>口から出てるけどあ。でもそんなに難しくないパターンか、これ。いや、意外と難しそうだな。はい、こう抜けて。え、この奥に行きゃいいんだよな、多分。ここ、真ん中抜ける感じだな。いや、見られるだろ、カラス。なあ。こう。この奥に普通に行けばいいのかな。いや、地味に難しいって、これ。ここ取った方がいいな。意外と当たり判定は広くはなさそうかはい。<笑>おもろ。<笑>カラスの目線なんだろうけど、口から明らかに出てんだよな。いや、これむずいな。え、これ結構むずいぞ。おい、取れたー。で、こっちはダメだから、こっちか。地味に難しいことやらせんな。今通れる。やめとこう。これ、失敗したらどうなるかっていうのもちょっと怖いよね。いや、長いな、意外と。無弁弁、弁弁。ベンベンのミッション意外とむずいぞ。ど、どこのタイミングかなここだな。意外と当たらんもんだな、でも。それにしても。うーん、今のここだな。まあ、ここも通れるだな。通れそうだけど。いや、めちゃくちゃ、俺、帰り道も怖いけど。あ、なんか、あるぞ。んないのか。この2個だけね。はいはいはい。謎ミッションだな。もうめんどくさくて走りたくなんな。いけんじゃねえかって。実は別に当たり判定とかねえんじゃねえかみたいな。そう見えるだけでさ。ええ、怖いな。最後の最後に当たっちゃいそうだな。うー、怖っ。え、ここ結構難しいじゃんじあ、危ない。ああ。実はこの一瞬とかありそうだけど。よっしゃー。おー、なにこれ。おっとっとっとえっすってこれだよね。本当にいろいろ入ってる。青いボタン、青いボタン。これ何が入ってんだこれ。あったやったよ、ムベンベくん。僕ゲットしたよ。ムベンベくんじゃない、ベンベンくん。目玉を取り返してくれてありがとう。これからは昼寝もほどほどにするよ。あー、これがミッションになったわけだね。ムベンベラジオの。オッケー。なんかよくわからんけど。思っているゲームなこと、ゲームじゃないことやらされたな面白い面白い。なんかちょっと物寂しさを感じるね、このゲーム。ゆきちゃんただいま。一個一個。ちょ、BGM がないのか、このゲーム。だからすごく寂しく感じるんだな。まあ、ラジオ聞くか。聞かずに部屋入ることもできんのかなはい。まあ、これを毎日こなしてったら何か、何か起こんのかなこなさなかったら死ぬとかもありそうだしいや僕ムータロウムータロウ僕はベンベン僕はベンベン昨日のラジオは聞いてくれたかなそれぞれ別々のミッションらしい<笑>僕忘れちゃった、うん、ベンベンかわいいな
べんべんたらしょうがないなべんべんお茶目だね昨日から3回に分けて学校の帰り道を楽しくする、うん、むべんべちゃレンジをやってるよむべちゃんねむべちゃんじゃあ今日は2つ目のお題だね2つ目のお題だね、うん、じゃあ早速2つ目のお題いってよ1個目結構難しかったからなお産んだ秘密の数字は赤、白、黄色。メモメモメモメモメモメモメモメモメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ増加の数で帰り道のあの右のなんか抜け道みたいな鍵を使ってみたいなことなのかな無弁弁ラジオのお題秘密の数字は赤白黄色秘密の数字って何だろうなんだろうねほい最近行方不明の子供が増えてるってニュース聞いたうわー無弁弁ラジオによって行方不明者が増えてんのかこれうんちょっと怖いね大人たちは知らない人に気をつけなさいって言うけど、包帯人間の方が怖いよね。なんだそれ。包帯人間ってあれ知らない全身包帯ぐるぐる巻きで突然現れるの。見つけても絶対に触っちゃダメだよ。怖っ。全身包帯ぐるぐる人間。まだやってんのかお前。あとはシークレットが出れば全部揃うんだけどな。毎日頑張ってんのか。おばちゃんいない。これなんかありそうだけどね。あ、待って。赤。あーでもそういうわけじゃなさそうかおこっちはいけないのか赤白黄色アイスは買えないあーやっぱチューリップっぽいな僕ね欲しいエアガンがあってお小遣い貯めてるんだ M29 っていうかっこいいリボルバーがあってさ今はこの割り箸ゴム鉄砲で我慢我慢あーこれ割り箸ゴム鉄砲だったんだエアガンって人生で持ってたこと一度もないな普通に欲しいと思った記憶がない子供の時に咲いた、咲いた。おー、かわいいね。あー、でもヒントくれてる。ねえねえ、七不思議ってブランコの他にはどんなのがあるのそうだな、誰もいないはずの教室で笑い声が聞こえたって話もよく聞くよね。それって幽霊どうだろう。昔隠れんぼの最中に行方不明になった子がいるって聞いたけど、もしかしたらその子がまだ隠れて遊んでたりして。ありそうなこと言ってくるね。無弁弁ラジオ。本当に僕夏風のホラーゲームって感じだけど怖いですねなんとなく今サムネを撮ろうとしてますね<笑>こ,のこ,のこのタイトルこのゲームがこんな怖いとは思わなかったみたいになりそうだなはいこれですねえー、っと赤白黄色なんで赤が1234567個、えー、白が1234黄色が123643ですねあ簡単だなこれは簡単に解けそうだね。えー、っと、お六、六6、6、4。これ見てな、これここ気づいてなかった結構。おお、こんな開けちゃ絶対ダメだけど。こんな子供たちがこれ、こんなとこにあったら、ね、帰り道にあったらガチャガチャやってわか、ね、すぐに解かれちゃってさ、なんか遊ばれちゃいそうだけどね。ここ気づいてなかったらこっち側行ってなかったな。ここに行くっていうのが無弁部。あ誰かいる。大人。ここ、前は空き家だったよね。ここにも植木があって、取れなかったはずなんだけど。えなんかお屋敷じゃない怖っ。怖っ。僕の夏休み風の人いるね、確かに。おやおや、可愛らしいお嬢さんだ。こんなところに一人でどうしたんだいやばい、これ包帯男じゃないそうだ。よかったらこのお化け屋敷の最初のお客さんにならないか嫌です。お化け屋敷そう、おじさんはね、子供たちの喜ぶ顔が見たくて、この家丸ごとお化け屋敷にしてみたんだ。絶対こいつやばい親父だよ。もう入るしかないのか。嬉しいよ。中は一本道だ。楽しんで。楽しんでじゃねえよ。他になんか。裏側に実は何かあったりとかはしないかな。なんかこう収集要素でガチャガチャのとか、そういうのはなさそうなのかな。怖えな。絶対ダメだよ。こんな後で話したら親に怒られるよ。<笑>どういうことなんか別のゲーム内ゲームみたいなのが存在するな。
え追いかけられるとかいらんからな普通に怖がらずにみたいなそれだけでいいえガチャって言ったけどえ怖開かないなんかあ開いた音したのどこがいたああ普通に怖いなんでこんな怖いんだろう結構怖いよなやっぱ BGM って大事で偉大だなダラダラ部活動をかけてたら怖くないもんな絶対このゲームあーキーキー言うお化け屋敷なのに別に未だに出ないよ何もおじさんひどい家だなえー、あリトルビッグプラネットみたいな人が死んでる怖いって悪趣味だよ完全におじさんえなんかここに何か襲ってええ走ろうおえどうしたらいいのええ罠罠積んだけどこれさ触れる触れないってかいけないわえ終わったわここになんか隠されてるえー、どうしたらいいかわからん抜けれる抜けれない終わったー<笑>終わったかもしれんなんかいい,いいとか押したらあーえー、あったこんなとこうわー暗いバイオハザードでリグ缶置きとかでもなくなんかつづらみたいな大きなつづらみたいな開いてるちょっとずつ開いていくあーちょっとずつ開いてる場所もちょっと変わってきてるえ開けようとしてるいや本当にお化け屋敷だな別にやられるとかはないんだな暗いよーおっさん悪趣味すぎるってこれ子供泣くでうえ,えなんだこれ椅子なんもない。怖いな。悪趣味だな。うわー、悪趣味。<笑>あのおじさん、ここにこの椅子置いて、次の時は、椅子倒してみたいなことずっとやってるってことでしょ、これ。おい、なんか来るじゃん、絶対。なんか来る、来る。なんかいたもん。ちょっと顔見せさせるやつやめて。悪趣味すぎる。なんも来ないんかい。えー洋風とか和風とかどうなってんのこれ、部屋の中だろス,スペースを利用しすぎだろリトルビッグプラメットたち。お洋風の、洋風の人形に見えるけどな。おお怖っ。すごい空間だな。結構すごいぞ、これ。金取っていいぞ、この、この規模。おおこの規模感すごいって。でかすぎだろ、これ。これ東京ドームとか、なんかイベントであった風船ぐらいでかいだろ、これ。ねえ、レトカニとかの。<笑>あ、あ、終わった終わりですかえおい、まさか全部屋分あるとか言うなよな。あ、終わりか。あー、おじさん。よくなかったわ。頑張ってたけど、なんか悪趣味でした。お、やっと出られる。いろんな部屋あり,ありそうだったな悪趣味ねおじさん僕帰った後君私帰った後君あなたは通報しますからね楽しんでもらえたかな<笑>悪趣味だわ嫌いだわねこっちが本当の入り口だよね開かないけどいやもう普通に危ないねいつか逮捕されるよなテレビ見てたらあのおじさん逮捕されてるの見てちょっとゾッとするみたいな親には言えないけどみたいなまだ帰ってないんだ。まあ、でもこれで、今日の無弁弁チャレンジはクリアってことかな。かかしさん、返してもらったおー、喋んだお前。いやー、おかえり。今日もいい天気だね。うん。お前も通報するからな。どっちも。カラスの鳴き声しますね。いや、癒しは猫ちゃんだけだよ。癒し癒しがいない癒し、どこ行った癒し。猫ちゃん
こことか入れないかお今日もお母さんいないラジオ聞いて待ってよええー、鍵っ子とかであ猫いたーなんで降りてんのおいお前がいなきゃダメなんだゆきここで何してるのちょっと隠れてるってことじゃないそれなんかやだな本当はゆきちゃんいつもここにいんだよなきっとはい世界一テンションの低いラジオかもしれんからなこれヌベンベラジオあとワンミッションで終わりなのかないや僕ムータロウムータロウ僕はベンベン僕はベンベンベンベン帰り道を楽しくするムベンベチャレンジ楽しくなってないけどな,な嫌な思いずっとしてるけど帰り道を楽しくするムベンベチャレンジ<笑>ベンベンたら忘れちゃったのかいみたいな感じになってるけど帰り道を楽しくするようなムベンベチャレンジのリクエストがあったんだよ、うん、毎日嫌な思いしてますそうだった帰り道楽しくなってるといいね楽しくなってないんですよ、うん、じゃあ今日は最後のお題だねはい行くよもっと店主楽しそうにやってずっと淡々として怖いのよ遠回り,回りあっ遠回りってまっすぐ帰るやつだ何いつもとは違う道をいやこうやって誘導してんじゃない子供で連れ去ろうとしてんだろう。明日の帰り道はちょっぴり冒険してダメだよ<笑>ワクワクしちゃうな子供向け番組風ラジオなんでしょ普通に考えて絶対ダメだと思うんだよね遠回りって寄り道ってことでしょ学校側許さないだろそんなねお母さんと一緒とかさそういうのでこういうの言ってたらダメでしょ今日のワンポイントアドバイスだよってお母さんと一緒のさお姉さんがさ今日は学校寄り道して帰ってみようみたいなさそんなこと言ったら多分苦情行くと思うんですよ無めめラジオのお題遠回りして帰ってみようだったんでね帰り道は遠回りを無めめラジオのお題無視したら怖いことが起きるって噂本当かな何が起きるかちょっと気になるよねいや気になるわそれゲーム実況者としてすごい気になるおい揃ったかカツオ無めめラジオのお題さ毎回同じお題なの難しいよねええ毎回同じこのガチャガチャ全部揃ったら終わるのかなおおこいつのお題はガチャガチャなのか子供たちに、今、子供たちすごい危険にさらされてそうだな。そこの扉の鍵開けたの、君ちゃんそうだよ。どうしてこっち側から鍵をかけてあるのかずっと不思議だったんだ。そこの奥って空き地だったよね。もう空き地じゃなくなってたよ。男の人がお化け屋敷にしてた。まさか君ちゃん入ったりしてないよね。知らない人には気をつけなきゃ。住上くんの言う通りだよ。うん。君が正しいよ、住上くん。住上くんもバス待ってんのかな。ねえねえ、きみちゃん、包帯人間って知ってるお姉ちゃんが言ってたよな。絶対触っちゃいけないやつだよね。そう、私昨日バスの窓から見たんだ。えってことはバスこっち行くってことは。包帯人間何してたのえなんて最後何してたただ立ってた。怖怖いこと言うわ。これも昭和な感じがすごいいいね。ああ、お腹すいたな。今日の晩ご飯、何かな今日の給食はカレーだったでしょ給食はカレーだと家でもカレーだったりしないでも別にまあ、うん、味違うしさ、カレー。まあ別に毎日カレーでも、毎日というか、ね、昼夜カレーでも美味しければいいけどね。たまにあるよね。この田舎風の怖いな。おなんでお前怖い話しないんだよ、今日だけ。<笑>毎日嫌なこと言ってたのに。寄り道する遠回りってこういうことでしょいけるーおい、包帯人間いるだろう、絶対。包帯人間、ベムベラいるって、後ろちょっと振り向いていい大丈夫ですね。うん、大丈夫ね。この窓とか、そ。怖ぁ嫌なことするわ。安全です。どうぞお入りください。こんな安全じゃない窓あるこれ。<笑>信じられないなぁ。いや、バキューム、バキュームぐらい入りたくなるけどこれ怖っ安全ですどうぞお入りえあれお入りくださいって書いてある絶対ダメだってこれよくないよ無弁明チャレンジいやどういう場所だよ今度こそ包帯人間に追われるみたいなさやらされんじゃないのカラスもさ後ろ見るよカラスもぶつかったらどうなるかとかちょっと見たいんだよな気になるよねおちょっと外見れるうわーもうこうやってさいや危ないって工事現場とかで遊んじゃダメって言われてるでしょ
そういえばここ迷路みたいになってるってこっそり入った子が言ってたっけ出られるかな迷路なのかなんかちょっとサバゲーとかやるような場所なのかなよくないわなんか追いかけてきたりせんこの感じだけど追いかけられたら俺は叫ぶ自信あるぞこれすごいなこれクワリーでこういう場所を歩いたもん<笑>なんだこれツタンカーメンみたいなやついるけど僕は何も見ていない君たちも何も見なかったいいね追いかけてきてないよなちょっとサバゲーのえー、怖いえー、いっぱいいるマジで超巨大トランセルにねえ眉にされた人間みたいなそんな感じに見るけど怖うおうおうえ動いてない動いてはないよねうごう動いてないよね動いてないねえ動いてない大丈夫うわー<笑>びっくりした<笑> 3ヶ月3ヶ月ぐらいで一番の驚きだったかも俺<笑>叫んだ覚えないもん,なんか内心ヒヤッとするゲームばっかだからさ最近やってたの超ビビったわ今あいけそうじゃん一番外周にたどり着いたよ外周が出口であることは間違いないんだからもう知らん走るなんか今気持ち悪いのなかったあこれこれこれこれあっ何あここ出れる違うもうやめろって本当にやめなさいやめなさいおい出口おおお,お全然出口近づいてる感じしないなえっえっあれこれ入り口じゃないえ、めっちゃ迷ってる。一本道になってないなだとすると、こここうとかどうやば。迷った。お、着いた。ああ、よかった。いや、もう一生出れないかと思うぐらい難しかったけど、普通に。<笑>なんか、全然一本道になってないからさ、行っても戻ったりとか、大丈夫かいや、出れたんだからいいんだよな。ああ、何のため入ったんだえ主人公の家の近くなのかな怖っ。こう、こうは、走りたくなるな。後ろを見ながら走りたくなるな。大丈夫かなミーラ、ミーラ出てこない包帯。主人公の家どこああこっち側、こっち側からいつも帰ってくるけど、こう帰ってこれたってことだ。いるゆきちゃんあ、ゆきちゃんいるね。よかったよかった。ゆきちゃんいるね。いや、毎日頑張ったよ、無弁弁。ゆきちゃん、ただいま。座布団、ぽかぽかだね。いやー、よかったよかった。こうやってちゃんと約束守って、ミッションこなしたんだからさ、悪いことしないよね。明日はなんか褒められる、いいことがあるはず。いやー、僕、ムータロウ。いやー、ムータロウ。僕は弁弁。僕は弁弁。弁弁。お実はね、この、視聴率悪そうだもんね。<笑>全然面白くないからな、無弁弁ラジオ。ラジオ。さっきないし、うん、卵が割れる音ちょっと気持ち悪いし、えー、寂しいよ全然寂しくなさそうあ産んだわ寂しすぎて産んだこれが最後のえー、あんの ?4 つあんじゃねえか何取り道せずにあらまっすぐ帰りましょう今日は次はまっすぐ帰るなことだ、ね、うんそうだね<笑>大切なことだね,ねえムータロウまたみんなに会える泣いてんのかベンベンうんきっと会えるよちょっと寂しそうだワクワクしちゃうなワクワクしちゃうなそれじゃあみんなまたねまたねまたねなんだこの<笑>このラジオは何なんだろう別になんかおおこれなんか頑張りによって変わりそうだな大変よくできました全部こなしたもんねなんか歩いてるけどこれは何もおーこれは何も起きずに終わったってことんでいいのかなガットロッコおこれはまああれですよねメーカーですよねお何も起きなかったってことなのかななんか怪しげだけど別に何も
起きなかったエンディングみたいな。まあこれはみんなたどり着くよね。ということは、この後約束というか、全然守らなかったらどうなんのみたいな。おお<笑>おおじゃあ一個、ま、約束を破るパターン見てみますか。これ3日目だよね。遠回り。うん、帰らねえ。遠回りなんかしねえ、俺は。今日はまっすぐ帰る。あれ俺強制的にやらされんじゃんじゃ遠回りして帰るけど、寄らない。まあ、遠回りして実際帰ってはいるからな。寄らなかったとしてもさ。ね、寄り道じゃないもんね、今回の。遠回りだもんね。このまままっすぐ帰ったらどうなんだろう。じゃあねー。<笑>鍵開けた人がっかりだろうな。じゃあねー。いや、別に寄る必要ないし。ちゃんと遠回りして帰ってるから、ミッションコンプリートでしょ、これ。ループしてないよね。うーん、結構遠いなぁ。えぇー、<笑>どういうことえぇー、えぇ、ー、ーおかしいなぁ。<笑>あれ目を、目をコシコシだなゴシゴシゴシ。なんかおかしいなぁって。僕あっちを行ってたはずなんだけどなぁ、みたいな。これで、夜、夜か夜ないかで家をすんのかなぁ。怖いな、無限ループって。やめておこう。これで、あ、でも、じゃあ、強制的にやらされるってことなのかなぁ。いや、無弁弁ラジオで怖い目に会いたいんだけど、俺。<笑>怖い目に会いたいんですけど、おーい寄らなきゃいけねえじゃねえか、これ。だとすると、はじめに戻って、あ、ラジオ聞かないとかなのかなラジオ聞かなかったらどうなるか。ちょっとこれ、あの森通るのやだな。でも毎日撮ってんだろこれもう RTA ですよ。無弁弁ラジオ RTA チャレンジ。で、ここはいと。まあ、これでよくて、ラジオ聞かないはでもできないのかななんかできなそうな気もするよね。結末は1個しかないのかこう考えると。いきちゃん、今日もかわいいね。はい。帰ってきて、家近いよな。ラジオ聞いて待ってみよう。これラジオだけ外出してることなんてあんの聞かない。あ、でもこれは聞かざるを得ないのかなさて、かかしに声をかけよう。あえて無視してみたいと思いまーす。これは無視できるのかな初めから無視したらどうなるとかあるかもしれない。初めから無視しないとできないみたいな。じゃなーね、目玉自分で探しとけよ。知らない。無面目ラジオの言うことなのに聞く必要ないわけだからさ。ただいま、なんかいけそうな気がする。ゆきちゃん、いい子いい子。あ、ラジオ聞くんだ。こなしてないのに聞けるこれは変わりそうだね、結末が。このラジオの内容は同じかなじゃあ、僕ね。めっちゃ怒ったりしないかな僕はベンベン,ベン,ベンなんでやらなかったんだねって。急にぶち切れたりせんのかな<笑>僕は忘れちゃった。忘れっぽい、忘れっぽい子は僕は嫌いだよ。僕は忘れちゃうけど、君は忘れちゃダメでしょみたいなさ。急にぶち切れる可能性もあるもんな。じゃあ、今日は二つ目のお題だね,だね。やらなかったらどうなるか、うん、ちょっとやってみてみましょうか。さて、一回お題を無視。いないえ子供が聞いていくんじゃないこれ。えいない妹もいないおいいねえぞ。いや、これ一人一人子供聞いていくんだ。無弁弁チャレンジやって。えぇ、ー、怖いなぁ。二日目も。お分け屋敷行けっていうね、チューリップやれっていうミッションでしたけども、無視。かかしも無視無視無視。これ毎日減っていくんだな。さて、またミッションをこなしませんでしたけども。ああ、全員いない。全員いねえ。怖今日は遠回りだよな。ああ。調整中おばちゃんもいない大人もいないしなぁ。俺誰もいないのやばいだろう。全員消えんのかよ。二人ずつ消えんのか
。これ遠回りしようだけど、あれこれ取れなくなってる。あなるほど。これやばいでしょ、これ。帰れるようになってる。誰が何していくんだろう。いや、このゲームなんか後ろがやたら気になるゲームなんだよな。大丈夫かかしさこわこわこわ後ろ振り返っていい<笑>いやこれ主人公も消さ,れ消されるだろう何事もなくたどり着いたけどお母さんいないみたいルベンベラジオ一回もやらなかったよゆきちゃん君がいたら安心だほいえめっちゃ怖い無限目ラジオだったりしないうわっどうして遊んでくれないのこれは鳥肌やばい怖っこれ怖いないやーな何のセーブこれこれ怖いうわっなんでこんな暗いのあれさっきまで家の中にいたのにそれにもうこんなに暗くなってる早く帰らなきゃ。怖っちょっと僕の夏休みじゃないよ、これ。見た目に<笑>。何もやらずに、グッドエンディングだけ見たらもう、このゲームの良さ何もわかんないじゃん。あ、あこのシークレットってもしかしてハガキええハガキそうだよな。え深夜2時え何は,はがきって言っても。えはがきなんてないしな。え何したらいいのこれ。今深夜2時なのこれ。あそこ光ってるから、あそこに。あそこでなんかできるってことえー、怖っ。なんだこれ。隠されてたなぁ。ちゃんとこれバッドエンドやんなきゃダメだ、これ。でも別にガチャガチャ引けたりできるわけじゃないから。帰るっていいのかなこっちはああ、番号も知らないし開けられない。いや、怖いよ。ただでさえ怖いのに。いや、何か起きそう。ちょっとこれ小橋になっちゃうね。見えねえ。怖っ。え、ゆきちゃん。ゆきちゃん。いや、結構怖い。これ結構怖いよ、普通に。わかりやすいお化けとかよりも怖い。ゆきちゃんいない。なんで遊んでくえ。なにこれ。あ、木か。<笑>びっくりした。<笑>全部かかしかと思った。怖っ。ゆきちゃんいないラジオ聞くべんべん僕たちと遊ぼうよこわはがきを送ってねええはがきを送ってねって言われてもはがきなんかないよ同じ僕たちと遊ぼうよ。えはがきを送ってね。はがきを送ってね。うわあああ言ってたやつだ。これ、かくれんぼのやつもあるだろう、これ絶対。聞こえないかくれんぼの声。はがきを送ってねって言ったから。100円持ってない。100円。なにこれ光ってる。お !100 円かあ、懐中電灯なんでこんなところにでも暗くな、暗くて怖かったから使わせてもらおう。F で。ん ?F? あ、これか。え、ここに100円どっか落ちてるってことかなえー、そういうゲームになるのかよ。え、100円あ,あったあったあったあったやったーえ
1円玉。どこかに100円玉落ちてるかも。こうやってループのところあったりする結構光ってたあー。あー、これ、懐中電灯ないと見つけられないんだ。ビール瓶の蓋だ。どっかにあんのね。はいはいはい。えー、まさかのゲームだなえー、なんか、うおあえ、まさかえーここの中で探すの結構難しかったのよ、あれ。迷路カットしたけど。まあ、入れるってことはもう間違いないじゃん。そういえばここ、迷路みたいになってるって、こっそり入った子言ってたっけ ?100 円落ちてるといいな。だから、キミちゃんよく泣かないね。いや、絶対これは違うよ。ビール瓶の蓋。いや、絶対中にあんでしょ、これ。えー、ミイラ男大丈夫でも、襲ってきたりとかじゃないのかな。結構光ってんのもなかなか見えないから。いや、ミイラどうなってんのか怖えなぁ。おあかんやろ、それ。あかんて。探しながらでしょ。あっ、あったあったあった。これもう見つけろ、もう見つけろ。みゃくそ。なんかこっちも光ってたよな。いや、もうどんだけビール瓶の蓋あんだよ。ここで酒盛り捨てるじゃん、誰か。あ拾えない拾えないえー、っと、どう、どっかで入り、入り、入れるな。ちょっと光ったところはもう全部行かなきゃ。えー、でもあっちが行けないな。追いかけてくるやつとそうでもないやつがいいのかいや、ちょっとこれもう余裕ないからさ、ちょっと 3D 酔いこれ勘弁な。<笑>俺に何の余裕もないとき何の配慮もできねえから、すまんな。と、ここで、とりあえずまず拾わなきゃな。うわーあーやだー。普通に怖いゲーム。普通に怖いゲーム。おい。どんだけビール瓶なんだよ。ビール飲むな、こんなとこで。ポイ捨てすんな。100円だと思うだろう。お小遣いないのこれかも、もしかして。ここ来てない。来たガチャガチャよしこれで脱出すれば OK だ。多分捕まったらゲームオーバーになりそうな気はするんだよな、こいつら。怖すぎ。マジで怖すぎ。やべえ、怖い怖い怖い怖い怖い。ここで脱出しに行くおい怖い怖い怖い行き止まり怖っおい囲まれてねえかおい大丈夫か俺おい囲まれてねえかおいおいうわあ<笑><笑><笑>おいせっかく見つけたのにうおいよし100円ゲットして外出れました<笑>普通に怖かったわ。普通に。<笑>迷路で迷うっていう恐怖と、ビール瓶の蓋。いや、でも100円回収したから、これでハガキを出せば何かあるってことでしょビール瓶、どんだけビール瓶の蓋落ちてんだよ。ビール瓶の、ポイ捨てされすぎだろう。おいおい。いや、100円拾ったよ。はい。どうかシークレットが出ますように、頑張ってカツオがね、あの、シークレット以外を回収してくれてたから、はがきが出るってこと中身はおくしゃくしゃに丸められてるけどはがきだ。宛先は無弁ベラジオのリクエスト係になってる。これで何をするんだこれで私を助けてくださいみたいな手紙を出せば、この許してくれんのかなこの右の男の子が遊ぼうよって言ってたら。裏目は真っ黒。でもこのはがきをポストに入れればはがき送ったことになるよね。切って不要で送れるっても意味わからんからな。送ってどうすんだってか話だけどこの駄菓子屋がやばい駄菓子屋っていう可能性もあるのかなほいこのハガキを出せば無弁弁ラジオのお題成功だよねハガキを投函しますか俺なんなら今年一番ね怖かったホラーゲームこれかもしれんからなこれでこの僕もこの誰もいない帰り道が終わるといいなえ
なんか動かないけどちょっとなんか動かないけどおいここでバグやだここでバグやだって<笑>動かないんだけどえなんか懐中電灯カチカチできるけどえ積みか<笑>ちょっとあーこれは動くえー、ちょっとなんでなんでなんかカチカチってこれできたのちょっと怖かったけどえおいあれやり直しもう嫌だ俺怖くてもあれやり直しやりたくねえもんえ本当なのこれで実は動かず終わるみたいな<笑>バグっとる<笑>やっぱバグってるなちょっとね調べてきたんですけどこれを今ポストに投函したじゃん投函したらさっきのエンディングみたいな感じで大変よくできましたっていうそのね一番初めのエンディングみたいな文字が流れてエンディングが流れタイトルに戻るだけなのよだからもう文字とかなんもないのよだからここでえー、っとまあ無弁弁ラジオのミッションを無視した無視した子はここに閉じ込められるだからカツオとかあの姉妹とかね、あのー、一緒に話してた子とか友達とかもここに多分閉じ込められてると思うんだけどまあこのね、えー、100円を見つけてハガキを送れば助かるよっていうことなんだと思うんですけどまさかの俺助からないっていうねちゃんとミッションやったのに<笑>エンディング流れるだけなんですよこっから何もないんですよ同じのを見るだけなんですけどレトルトはまさかの無弁弁ラジオでハガキを送ったにもかかわらずこの<笑>この空間から逃げ出せず終わるっていう恐怖のエンディングこのポストエンディングにたどり着いてしまいましたこれはもうバグですけどもまあ別にやり直したとて何も変わらないっぽいのでまあ俺は無弁弁ラジオくんのね、えー、お許しを得られなかったということで、えー、今年一番怖いゲームだったかもしれませんご視聴ありがとうございました子供をさらう都市伝説ラジオみたいな感じだったんですかねミッションをやってもまあ怖い目に遭うしミッションをやらなくても怖い目に遭うとんでもないラジオでしたね。